ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് യു കെയുടെ ഹോം മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കുന്ന ജെയിംസ് ക്ലേ വെള്ളി കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ നാലാം തീയതിയാണ് അഞ്ച് പ്രപ്പോസലുകൾ അദ്ദേഹം യു കെയുടെ ജനപ്രതിനിധി സഭയിൽ വെച്ചത് ഈ അഞ്ച് പ്രപ്പോസലുകൾ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി മലയാളികൾക്ക് മാത്രമല്ല ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് പോലും അവരുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന വലിയ പ്രശ്നത്തിലേക്കാണ് ഇത് കടന്നു പോയത് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ഒരു പാട്ടറിനെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവാഹം ചെയ്തു കൊണ്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാലറി ത്രഷോഡ് ആയിരിക്കുന്ന പതിനെണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ് പൗണ്ടിന് പകരമായിട്ട് മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ് പൗണ്ടാക്കി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതാണ് ഇതിനെതിരെ ലീഗലായിട്ട് ഇപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതായത് കോടതിയിൽ വരെ പോകാനായിട്ട് പോകുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള വാർത്തകൾ ഇപ്പോഴും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സംബന്ധിച്ചോളം പല ആൾക്കാർക്കും മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ് പൗണ്ടൊന്നും സാലറി ഇവിടെ ഇല്ല കാരണം ഒരു മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ് പൗണ്ട് സാലറി ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് ഒന്നും തന്നെ അത് ലഭിക്കത്തില്ല നമുക്കറിയാം ഈവൻ ഒരു നേഴ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ടർക്ക് പോലും ഈ ഒരു മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ് പൗണ്ട് ഒരു ഐ ടി പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് പോലും ഈ ഒരു മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ് പൗണ്ട് ലഭിക്കത്തില്ല ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് എമിഗ്രേഷൻ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ് പൗണ്ട് ത്രഷോൾഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാർക്കും യു കെയിലേക്ക് ആരെയും കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് അന്ന് മുതൽ ഈ യു കെയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ലീഗലായിട്ട് വരെ അത് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിനുശേഷം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് അയവുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി ഋഷി സുനക് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇത് ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ഇതൊരു നിയമമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല അത് സ്പ്രിങ്ങിൽ മുതലാണ് ഒരു നിയമം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ അതായത് വ്യാഴാഴ്ച പാർലമെൻറ്റിലെ രേഖാമൂലമുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായിട്ട് ഹോം ഓഫീസ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കുന്ന ലോർഡ് ഷാർപ്പ് ഓഫ് എപ്സം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ് പൗണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരം പൗണ്ടാക്കി കുറച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അടുത്ത സ്പ്രിങ് മുതലായിരിക്കും ഇത് നിലവിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോഴും അവർ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കറക്റ്റ് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരം പൗണ്ടായിട്ട് കുറയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ് ഇപ്പോഴും പുതുതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു അഞ്ച് പ്രപ്പോസലുകൾ അവതരിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയം തരുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻസിനെ അടുത്ത സ്പ്രിങ് മാർച്ച് മുതൽ യു കെയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടേ സാധിക്കത്തില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളവരെയും വിസ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ സംശയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം പാടെ മാറി കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഈ ഒരു അഞ്ച് പ്രപ്പോസലുകൾ വന്നത് നേരെ തിരിച്ച് കുറേ ന്യൂസുകളാണ് യു കെയിൽ പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വിസ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു സാറിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സാറിൽ തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസിനെ യു കെയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം പക്ഷേ ഇതിൽ മാർച്ച് മുതൽ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരെ മാത്രമായിരിക്കും ഇത് ബാധിക്കുന്നത് മാത്രവുമല്ല സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി കാരണം ഇവിടെ ഹൈ ഗ്രേഡിൽ പാസ്സാകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇനി ഇപ്പോഴും പി എസ് ഡബ്ല്യൂ ചെയ്യുന്നത് കുഴപ്പമില്ല നല്ല നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ നല്ല നല്ല കോഴ്സ് എടുത്ത് വരുന്ന ഹൈ ഗ്രേഡിൽ പാസ്സാകുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അവർക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാം അവർക്ക് പി എസ് ഡബ്ല്യൂ ലഭിക്കും അവർക്ക് ജോലി കിട്ടും അങ്ങനെയൊന്നും യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല മാത്രമല്ല അന്ന് ഈ ഒരു മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ് പൗണ്ട് ആവുന്നതിൽ മുപ്പത് പെർസെൻറ്റ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് അവർക്ക് ഓഫ് നൽകിക്കൊണ്ട് ഇരുപത്തേഴായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് പൗണ്ട് സാലറി വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ ജോലി ലഭിക്കും അവർക്ക് അവർക്ക്
ഒരു പ്രതിരോധം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ആ ഒരു ചർച്ചകൾ ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴും ഓരോരോരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വിസ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ഡിഫൻസിനെ യു കെയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിൽ ഇരുപത്തേഴായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് പൗണ്ട് ആനുവൽ സാലറി മേടിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് വർക്ക് വിസ കിട്ടും അവർക്ക് ഡിഫൻസിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കുറേ മാറ്റങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായിട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ന്യൂസ് കൂടി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പം മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ് പൗണ്ട് കുറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് പൗണ്ട് ആക്കിയിരിക്കുന്നു അതും സ്പ്രിങ് മുതലാണ് പക്ഷേ ആ സ്പ്രിങ് ആകുമ്പോഴേക്ക് ഈ ഒരു ഇരുപത്തൊമ്പതിനായിരം പൗണ്ടും കുറഞ്ഞ് ചിലപ്പം പല ഇരുപത്തിനാലായിരമോ ഇരുപത്തയ്യായിരമോ പൗണ്ട് ആകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരം പൗണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ സാധാരണക്കാർക്ക് ഇപ്പം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എൻ എച്ച് എസ് ജോബുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടറുകളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അവരെ ഈ ഒരു നിയമങ്ങളൊന്നും തന്നെ ബാധിക്കത്തില്ലെന്ന് ഗവൺമെൻറ് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചേഴ്സായിട്ടൊക്കെ ജോലി വരുന്നവർക്കും അവരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഐ ടി ജോബുകൾ ബാങ്കുകളിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇവർക്കൊക്കെയാണ് ഇവരെയാണിത് വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽസിനെയൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊൻപതിനായിരം പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പോകുന്നത് കാരണം മിക്കവാറും ഉള്ളവർക്കെല്ലാം കിട്ടുന്ന ഒരു സാലറിയാണ് ഇരുപത്തൊമ്പതിനായിരം പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു നിയമമാകുമ്പോഴേക്കും ഇരുപത്തൊൻപതിനായിരം പൗണ്ട് കൂടി കുറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരമോ ഇരുപത്താറായിരമോ ഒക്കെ ആകാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളു അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് ഈ ഒരു ഇരുപത്തൊൻപതിനായിരം പൗണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകളും ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിയമങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും മാറി മാറി വരികയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കുറേ നമ്മൾ പേടിച്ചു കാരണം ഡിസംബർ നാലിന് ഈ ഒരു പ്രപ്പോസൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ഭയപ്പെട്ടു പക്ഷേ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് മാറി ഇപ്പോൾ പുതിയ 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 കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഹോം ഓഫീസ് മിനിസ്റ്റർ ലോർഡ് ഷാർഫ് ഓഫ് എഫ്സം പുതുതായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം ഹോം ഓഫീസ് മിനിസ്റ്റർ ലോർഡ് sharp of epsom confirmed the change of plans in answer to a written parliamentary question on thursday the minister said uh, that the current threshold of 18600 allows 75% of the uk working population to bring their foreign family members into the country to live he added uh, that uh, increasing the threshold to 30700 would limit uh, the same uh, right of 30% of the working population lord sharp said In spring 2024 we will raise the threshold to 29000 that is 25th percentile of earning for jobs which are eligible for skilled worker visa moving to the 40th percentile currently 34500 and finally the uh, 15th percentile currently 38700 and the level at which the general skilled worker threshold is set in the final stage of implementation the minister said the threshold would be increased in uh, incremental stages to give predictability lord sharp paranjirikkunna spring 2024 le idu 20000 29000 pound aayittu start cheyyam adu kaynittu adu 34500 aayittu avaru increase cheyyam finally avaru 30700 aayittu finally adu increase cheyyum annana പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് അത്രമാത്രം ശരിയാവുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അങ്ങനെ ഒരു നിയമം വരാനുള്ള സാധ്യതകളും വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെയുള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും സ്പ്രിങ്ങിൽ നിയമമായിട്ട് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ വരാനായിട്ട് പോകുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തായാലും ഇതൊരു ഹാപ്പി ന്യൂസാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അപ്ഡേഷനുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ പുതിയ അപ്ഡേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നന്ദി നമസ